வணக்கம் வெல்கம் டு நம்ம சேனல் விஜயலட்சுமி இன்றைக்கி நம்ம சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் டேம் ஒன் யூனிட் த்ரீ இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் இதில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க இண்ட சிவிலைசேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டைம் லைன் அதாவது ஒவ்வொரு சிவிலைசேஷனும் எந்தெந்த காலகட்டத்தை சார்ந்தது அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் மெசபட்டோமியன் சிவிலைசேஷன் பார்த்தோம்னா நமக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து இரண்டாயிரம் பிசி வர காலகட்டத்தை சேர்ந்தது மெசபட்டோமியன் நாகரிகம் அடுத்தது இண்ட சிவிலைசேஷன் அதாவது சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பிசிஇ வர உள்ளது இதே இஜிப்டியன் சிவிலைசேஷன் பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு பிசிஇ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பிசியும் பிசி பிசிஇயும் பிசி ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் அடுத்த சைனீஸ் சிவிலைசேஷன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பிசிஇ வரை இந்த சைனீஸ் சிவிலைசேஷனுடைய காலகட்டம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஏஎஸ்ஐ ஏஎஸ்ஐனா ஆர்காலஜ் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அதனுடைய டேரக்டர் சர் ஜான் மார்சல் வந்து ஹராப்பா மோகன் ஜதாரா இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹராப்பா வாஸ் ஓல்டர் தென் மோகன் ஜதாரா ஹராப்பாவை மோகன் ஜதாராவோட ஹராப்பா வந்து ஓல்டரான ஒரு பீரியட் அடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தினுடைய காலகட்டம் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜியாகிரபிக்கல் ரேஞ்ச் எங்கே இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா சவுத் ஏஷியாவில் இருந்திருக்கு பீரியட் காலகட்டம் வந்து பிரான்ஸ் ஏஜ் பிரான்ஸ் ஏஜை சார்ந்தது வெண்கல காலம் டைம் வந்து ஏற்கனவே பார்த்தா மூவாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பிசிஇ இதனுடைய பரப்பளவுன்னு பார்த்தா பதிமூணு லட்சம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அடுத்தது நகரங்கள்னு பார்த்தா ஆறு பெரிய நகரங்கள் மற்றும் இரநூறுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்கள் இந்த சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தில் அடங்கியிருக்கு அடுத்தது அந்த ஹராப்பன் சிவிலைசேஷன் வந்து அர்பன் சிவிலைசேஷன் அதாவது நகர்ப்புற நாகரிகம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு காரணங்களாக நம்ம சொல்கிறது வெல் கன்சீவ்டு டவுன் பிளானிங் அந்த டவுன் பிளானிங் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அஸ்டானைசிங் மேஷினரி அந்த கட்டிடக்கலை நல்லா இருந்திருக்கு அடுத்தது ப்ரையாரிட்டி ஃபார் ஹைஜீன் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த்து அதாவது அந்த பொது சுகாதாரம் அதிக முன்னுரிமை கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அதாவது தரப்படுத்தப்பட்ட இடைக்கற்கள் மற்றும் அளவீடுகளை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க சாலிட் அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் ஆர்டிசனல் பேஸ் அதாவது விவசாயம் மற்றும் கலை பொருட்கள் வந்து நல்ல அதிகமான வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இந்த ஹராப்பன் சிவிலைசேஷனில் இந்த காரணங்கள்னால இந்த ஹராப்பன் சிவிலைசேஷன் அர்பன் அதாவது நகர்ப்புற நாகரிகம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுறோம் அடுத்தது டவுன் பிளானிங் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் டவுன் பிளானிங் வந்து இந்த இண்டஸ் சிவிலைசேஷனுடைய ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சராக நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு இன்னும் சில காரணங்கள் இருக்குது என்னெல்லான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ் தெருக்கள்லாம் வந்து ஒரு கிரிட் ப பேட்டர்னில் அமைச்சிருக்கு அதாவது செங்குத்து கோடுகளில் வெட்டி ஓடிச்சு இது மாதிரிப்பட்ட ஒரு பேட்டர்ன் இருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் ரோட்ஸ் ஒயர் ஒயிட் வித் ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் அந்த ஓரங்கள்லாம் வந்து அந்த வட்டமாட்டு வளைச்சு விடப்பட்டிருந்து அடுத்த வந்து ஸ்ட்ரீட்டுக்கு அதாவது தெருவுக்கு இரப்புறங்களிலும் வந்து வீடுகள் கட்டப்பட்டு இருந்தது அப்புறம் அந்த வீடுகள் வந்து ஒரு மாடி கட்டடங்களாகவோ இரு மாடி கட்டடங்களாகவோ இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் டாய்லெட் பாத்ரூம் ரெண்டுமே இருந்தது அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நிறைய ரூம்கள் நிறைய இருந்தது ஒரு முற்றம் அது கூட ஒரு கிணறு இது இவ்வளவும் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருந்துச்சு அடுத்தது அந்த வீடுகள் வந்து சுட்ட செங்கல் பேக்டு பிரிக்ஸு சுட்ட செங்கல்னாலே மாற்றர் சுண்ணாம்ப கலவைனாலேயும் கட்டப்பட்டிருந்து ஆனால் இங்கே வந்து பெரிய அரண்மனைகளோ அதாவது வழிபாட்டு தலங்களோ இருந்ததுக்கான ஆதாரம் எதுவும் இல்லை அடுத்தது இந்த இங்கே வந்து அந்த ட்ரெயின்ஸ் அதாவது சா இந்த கழிவு நீர் ஓடைகள் அது வந்து நல்ல மூடப்பட்டு அமைஞ்சிருந்தது அதை வந்து ஸ்லாப் அல்லது பிரிக்ஸ் வச்சு மூடியிருந்தாங்க அப்புறம் அந்த கழிவு நீர் ஓடைகளில் வந்து லேசான ஒரு சரிவு இருந்தது அதனால் நீர் வந்து ஈஸியாக போக முடிஞ்சது அது மட்டும் இல்லாமல் அதை க்ளீன் பண்ணதுக்கு சரியான இடைவெளிகளில் துளைகள் வந்து வச்சுருந்தாங்க அதை வச்சு ரெகுலர் இன்ட்ரவலில் அதை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கழிவு நீர் ஓடைகள் வந்து நிறைய தெருக்கள் தாண்டி கடைசியில் அந்த மெயின் கழிவு நீர் இதில் போய் சேர்ந்துச்சு 
இது போக ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு உறிஞ்சு குழி அது இருந்துச்சு அதில் வந்து இந்த திடக்கழிகள் அவ்வளவும் தங்கிட்டு அதில் அது போக மீதி உள்ள அந்த தண்ணி மட்டும்தான் அதில் இருந்து வெளியில் வந்துச்சு அந்த தண்ணி தான் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் நிறைய சேர்ந்து கலெக்ட் ஆகி மெயின் ட்ரைனேஜுக்கு போய் சேர்ந்துச்சு அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது த கிரேட் பாத் கிரேட் பாத்னா வந்து பெரிய குளம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு பெரிய ரெக்டாங்குலர் டேங்க் அந்த கோர்ட்யார்டில் இருந்த ஒரு பெரிய ரெக்டாங்குலர் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த பாத் இந்த கிரேட் பாத் பெருங்குளத்தில் வந்து அந்த கற்களால் செங்கற்களால் கெட்டப்பட்டிரு கெட்டப்பட்டிருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பூச்சி வந்து எதுனாலையும் பிளாஸ்டர்னாலேயும் அதாவது சுண்ணாம்பு கலவை பிளாஸ்டர்னாலேயும் அப்புறம் வந்து பிட்டுமன் அதாவது இயற்கை தார்னாலேயும் பூசப்பட்டு அதிலிருந்து நீர் வெளியேறாதவாறு அமைக்கப்பட்டிருந்து அடுத்தது அதுக்கு அந்த பெரிய குளத்துக்கு வந்து நார்த்து சவுட்லேயும் சைட்லேயும் சவுத்து சைட்லேயும் வந்து படிக்கற்கள் அமைஞ்சிருந்து அது போக ரெண்டு சை மூணு சைட்லேயும் வந்து பல அறைகள் வந்து கட்டப்பட்டிருந்தது அதை வெளியில் இருந்த அந்த கோர்ட்யார்டில் இருந்து ஒரு பெரிய கிணறில் இருந்து நீர் இறைக்கப்பட்டு இந்த பெருங்குளம் வந்து நிரப்பப்பட்டு வந்தது அடுத்து நம்ம பார்க்க பார்க்குறது வந்து கிரேட் கிரானரி கிரேட் கிரானரிங்கிறது வந்து தானிய சேமிப்பு கிடங்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய பில்டிங் இதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் வந்து பிரிக் ஃபவுண்டேஷன் செங்கல்கள்னால் ஃபவுண்டேஷன் இருக்குதுக்கு அது இல்லாமல் இது வந்து தானியங்களை சேமித்து வைக்க பயன்படுது கிரானரிஸ் அதில் உள்ள வெடிப்புகளில் இப்போவும் நம்ம வீட்டு பார்லி மில்லட்ஸ் செசமி சீட்ஸ் பல்சஸ் அது எள்ளு பருப்பு இது மாதிரிப்பட்ட வகைகள்லாம் வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது வந்து ட்ரேடு ட்ரேட்னா வணிகம் இந்த ஹரப்பன்ஸ் வந்து கிரேட் ட்ரேடர்ஸாக இருந்திருக்காங்க பெரிய வணிகர்களாக இருந்திருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது தரப்படுத்தப்பட்ட விடை எடைகள் எடைக்கற்கள் மற்றும் அளவீடுகளை வந்து பயன்படுத்தி இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டிக்ஸ் வித் மார்க்ஸ் அதாவது அளவு அளவிடப்பட்ட அந்த குச்சிகளை வந்து நீளத்தை பயன்படுத்த நீளத்தை அளக்க பயன்படுத்தினாங்க அடுத்த வந்து மா அதாவது சாலிட் வீல்ஸ் அதாவது ஆரங்கள் இல்லாத சக்கரங்கள் கட்டையான அந்த சக்கரங்களை உள்ள அந்த கார்ட் வண்டிகளை வந்து பயன்படுத்தினாங்க அது போக அவங்க வந்து மெசபட்டோமியா மெசபட்டோமியா மக்களுக்கு கூட அது அது அந்த ரெண்டுமே நம்ம நாகரிக லைஃப் டைம் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஓவர்லாப் ஆகுது அந்த மெசபட்டோமியா மக்களுக்கு கூட கடல் கடந்த வணிகம் வந்து வச்சுருந்தாங்க இதற்கான எவிடன்சஸ் வந்து நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா இண்டஸ்ஸில்ஸ் இண்டஸில் உள்ள அந்த முத்திரை முத்திரை வந்து நம்ம மெச மெசபட்டோமியாவில் கண்டெடுத்திருக்கோம் மெசபட்டோமியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திய காலத்தில் ஈராக்கு குவைத்து சிரியாவில் உள்ள சில பகுதிகள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து மெசபட்டோமியா அங்கே வந்து இந்த இண்டஸில் உள்ள அந்த முத்திரைகள் வந்து கண்டெடுத்திருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அக்காடின் எம்பையர் அக்காடின் அரசரான அந்த நாராம் சிங் கிங் நாராம் சிங் அவர் வந்து நம்ம முலேகா அதாவது இண்டஸ் வேலியில் உள்ள ஒரு இடம் உலைக்கான ஒரு இண்டஸ் வேலியில் உள்ள இடத்துல இருந்து ஜுவல்லரி வாங்கியிருந்தது அவர் பதிவில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பர்ஷியன்கள் ப பாரசீக வளை வளைகுடால உள்ள அந்த சிலிண்ட்ரி சிலி சிலிண்ட்ரிக்கல் சீல் சிலிண்டர் வடிவிலான அந்த முத்திரைகள் வந்து மெசபட்டோமியாலையும் நம்ம இண்டஸ் ஏரியாலையும் கண்டெடுத்துட்ருக்கோம் இதனால் அதாவது இண்டஸில் உள்ளதை வந்து மெசபட்டோமியாலையும் மெசபட்டோமியாவில் உள்ள சீல்ஸை இண்டஸ்லையும் கண்டெடுத்துருக்கோம் இதனால் வாணிகம் சிறப்பாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது அது அப்புறம் வந்து ஒரு நேவல் டாக்யார்டு வந்து குஜராத்தில் லோத்தல் குஜராத்தில் இருக்க லோத்தல் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லை டாக்யார்டுனா என்னென்னா கப்பல் கட்டும் மற்றும் செப்பனிடம் தளம் இது வந்து அந்த குஜராத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது எங்கே இருக்குது லோத்தல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சபர்மதி ஆச ஆற்றுக்கு அந்த பேங்கில் இருக்குது குஜராத்தில் சபர்மதி ஆறு ஆற்றில் ஆற்றுக்கு அந்த ஓரங்களில் வந்து லோத்தல் அப்படின்னு இருக்குது அங்கே தான் வந்து நம்ம இந்த ஒரு நேவல் டாக்யார்டு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐவேரி ஸ்கேல் தந்தத்தினால ஒரு அளவுகோல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்குல மெஷர்மெண்ட் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலு மில்லிமீட்டர் அதாவது அந்த காலத்தில் உள்ள ந நாகரிகங்கள்லையே மிக சிறிய அந்த அளவீடு வந்து உள்ள ஒரு ஸ்கேல் வந்து இந்த ஸ்கேலாக தான் இருக்கப்படுது அடுத்த வந்து க்ளோத்ஸ் அதாவது அவங்க பயன்படுத்தின அந்த ஆடைகள் ஆடைகள் வந்து அவங்க காட்டன் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது இல்லை அது வந்து அவங்க நெய்து உடுத்துனாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த க்ளேஸ் பிண்டில்ஸ் அதாவது அந்த நூல் நூக்கும் கருவிகள் வந்து 
களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட நூல் நூக்கும் கருவிகள் நமக்கு கண்டெடுத்ததுலேருந்து அறியப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் உள் கம்புலியும் அவங்க வந்து பயன்படுத்திட்டாங்க அடுத்தது ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ்னால் ஆபரணங்கள் ஆபர் அணிகலன்கள் வந்து கோல்டு சில்வர் ஐவரி ஐவரினால் தந்தம் ஷெல் ஷெல்னால் வந்து க சிப்பியில் அடுத்து வந்து காப்பர் அப்புறம் வந்து டெரக்கோட்டா அப்புறம் வந்து விலை மதிப்பல் ஆன கற்கள் இது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி இந்த அணிகலன்கள் செய்து பயன்படுத்தினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அக்ரிகல்ச்சர் ஹேண்டிக்ராஃப்ட் பாட்ரி மேக்கிங் ஜுவல்லரி மேக்கிங் வீவிங் கார்பென்ட்ரி அண்ட் ட்ரேடிங் இதெல்லாம் வந்து இவங்க செய்து வந்தாங்க அதாவது விவசாயம் கைவிலை பொருள்கள் மட்பாண்டம் செய்தல் அணிகலன்கள் செய்தல் அடுத்தது வீவிங் வீவிங்னால் வந்து நெசவு அடுத்து வந்து கார்பென்ட்ரி அது மட்டும் இல்லாமல் வணிகம் இதெல்லாம் வந்து இவங்க செய்து வந்தாங்க அப்போ மக்களில் வந்து பார்த்தா வணிகர்கள் கைவிலை பொருள் கலைஞர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து விலங்குகளை வந்து கால்நடைகளை வந்து மேய்த்து வந்தாங்க அது இல்லாமல் அந்த இது மட்பாண்டங்களை வந்து இது சக்கரத்தை பயன்படுத்தி செய்து வந்தாங்க அந்த பாட்ரி வந்து வெல் ஃபயர்டு அதாவது சுட்ட மண்பாண்டங்களை வந்து பயன்படுத்தினாங்க அந்த பாட்ரி எல்லாமே வந்து ரெட் கலரில் இருந்து அதுக்கு டிசைன் வந்து பிளாக் கலரில் இருந்து அதில் வந்து அனிமல் ஃபிகர்ஸும் ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபிகர்ஸும் பயன்படுத்தினாங்க அதாவது விலங்கு வடிவங்களும் வடிவியல் உருவங்களும் பயன்படுத்தி அதை வந்து அழகுபடுத்தியிருந்தாங்க அடுத்து நம்ம சில காமன் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் அதாவது ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்த்தோம் ஏஎஸ்ஐ அது வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் அலெக்ட அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் அவர் வந்து சர்வேயராக வச்சு அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தார் இந்த ஏஎஸ்ஐ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அதாவது ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நமக்கு டெல்லியில் இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டூ பிளான்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் கரப்பா கரப்பாவில் உள்ள ரெண்டு ஏரியாஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து அப்பர் டவுன் அதாவது மேல் நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பார்ட் ஆஃப் சிட்டி டு த பெஸ்ட் மேற்கில் உள்ள அந்த நகரம் அதை வந்து கோட்டை கால் சிற்றாடல்னு சொல்லுங்கள் அதாவது கோட்டை அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் யூஸ்டு பை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அதாவது நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க இதை வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க இங்கே தான் வந்து அந்த பெருங்குளமும் பெரிய தானிய கிடங்கு ரெண்டுமே வந்து இங்கே தான் அதாவது இந்த அப்பர் டவுனில் தான் இருந்துச்சு அடுத்தது லோவர் டவுன் லோவர் டவுன்னா கீழ்நகரம் இது வந்து கிழக்கு திசையில் இருந்துச்சு இது வந்து பொதுமக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது இது தான் அதிக மக்களால் சூழப்பட்ட பகுதி அடுத்து வந்து மெகார்கா இது வந்து ஒரு நியோலதிக் சைட் அதாவது புதிய கற்கால பகுதி இது வந்து இதுதான் வந்து ஏர்லியஸ்ட் சைட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சதுலேயே ஏர்லியஸ்ட் சைட்ஸ் இங்கே தான் வந்து ஃபார்மிங் அதாவது விவசாயமும் அடுத்து வந்து கால்நடையில் மேய்த்ததுக்கான ஆதாரங்கள் இங்கே வந்து கிடச்சிருக்கு நியோலதிக் கல்ச்சர் எக்ஸிஸ்டின் மெகார்கா அதாவது ஏழாயிரம் பிசியிலேயே இங்கே வந்து புதிய கற்கால அந்த கல்ச்சர் வந்து இருந்துச்சு அடுத்தது ப்ரான்ஸ் ஏஜ் ப்ரான்ஸ் ஏஜ்னால் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அதாவது மக்கள் வந்து பிரான்ஸ்னால் வெண்கலத்தினால செய்த பொருட்களை பயன்படுத்திய காலகட்டத்தை நம்ம வந்து பிரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது ராக்கி காரி அதாவது ஹரியானாவில் ராக்கி காரி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஒரு தானிய கிடங்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுவுமே வந்து இந்த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனை சேர்ந்தது அந்த சிந்து சமவெளி மக்களுக்கு இரும்பு பற்றிய நாலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு இருந்தது இல்லை இரும்பு பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது அது ஆனால் வந்து ரெட்ஸு ரெட் குவாட்ஸ் ஸ்டோன் கார்னீலியன் அப்படிங்கிற ரெட் குவாட்ஸ் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஜுவல்லரியை டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் காப்பர் தான் வந்து மனுஷன் கண்டு யூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு மெட்டல் அடுத்தது ஏர்லியஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சது வந்து சுமேரிய நாகரிகத்தை சேர்ந்த மக்கள் அடுத்து வந்து லீடர் இன் மொஹன் ஜோதர் மொஹன் ஜோதரில் உள்ள தலைவர் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஆதாரமாக நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது ஒரு பில்டிங்கில் இருந்து ஒரு ஒரு தலைவருடைய சிலை வந்து நம்ம கண்டு எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து தலையில் நெற்றியில் வந்து ஒரு பட்டையும் அதுக்கப்புறம் வ வலது கை மேலில் வந்து ஒரு சின்ன அணிகளனும் வந்து அணிஞ்சிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க முடி வந்து நீட்டாக சீவாப்பட்டிருந்து அது இல்லாமல் தாடி மிசைலாம் வந்து நீட்டாக ஷேப் நீட்டாக ட்ரிம் பண்ணி இருந்தது 
அடுத்த வந்து காதில் வந்து ரெண்டு ஹோல் இருந்தது அதை அதை வச்சு அதை என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த தலையில் கட்டியிருந்த அந்த பட்டை வந்து காதோடு சேர்க்கப்பட்டு இறுக்கமாக அணியப்பட்டு இருந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்புறம் லெஃப்ட்டு ஷோல்டரில் ஒரு ஃப்ளவர்ஸ் ரிங்ஸால் டெக்கரேட்டான ஒரு ஷால் மாதிரி ஒரு இது போட்டிருக்காங்க அந்த ஷால் வந்து அந்த பகு இப்போ அந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்களால் இன்னும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது இதுதான் வந்து இந்த சிலை வந்து மேபி அங்கே உள்ள ஒரு தலைவரோட சிலையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கருதுகிறாங்க அதாவது கேவிடி காம்ப்ளெக்ஸ்னால் என்ன சொல்கிறோன்னா கொர்க்கை வஞ்சி தொண்டி இது வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் வர ஸ்ப்ரெட் ஆகிருந்தது அதாவது சங்கம் லிட்ரேச்சரில் இதில் இந்த கொர்க்கை வஞ்சி தொண்டி இந்த இடங்கள் வந்து நம்ம இந்த குறிப்புகள் வந்து காணப்படுது இது வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் வர ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருந்தது அப்படி அதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது ஏன்னா கொர்க்கை வஞ்சி தொண்டி மாற்றை உரை கூடலார் இதெல்லாம் வந்து பாகிஸ்தானில் உள்ள சில இடங்களுடைய பெயர்கள் அதே மாதிரி குர்கை பூம்புகார் இதெல்லாம் வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள போர்ட் துறைமுக நகரங்கள் இதெல்லாமே வந்து நம்ம சங்க லிட்ரேச்சரில் இதுக்கு இந்த பெயர்கள்லாம் வந்து நம்ம நம்ம சங்ககால நூல்களில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு ஆறுகள் இருக்குது அதாவது ஆப்கானிஸ்தானில் கௌரி அப்புறம் பொருண் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆறுகள் அதே மாதிரி பாகிஸ்தானில் காவேரிவாலா பொருணை இந்த ரெண்டு ஆற்று பேரும் நம்மளுடைய சங்ககால இலக்கியங்களில் இருக்குது இந்த சங்ககால இலக்கியங்களில் இருந்ததுனால அந்த கேவிடி கொர்க்கை வஞ்சி தொண்டி வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் வரை ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்படுது அடுத்து வந்து ரேடியோ கார்பன் மெத்தட் அப்படிங்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த நம்ம அகழ் வராய்ச்சியில் பயன்பட கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த பொருள்களுடைய வயதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்தது அந்த மொஹன் ஜோதாராவில் உள்ள அந்த அகழ்வாராய்ச்சி அந்த இடங்களை வந்து யுனெஸ்கோ வந்து வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து வந்து கிரேட் பிரமிட் ஆஃப் கீசா இதை வந்து கட்டினது கிங் கூஃபு கட்டின வருஷம் வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிசி அதை வந்து லைம் ஸ்டோன்னால் கட்டியிருக்காங்க ஒவ்வொரு லைம் ஸ்டோனும் பதினஞ்சு டன் எடை கொண்டது அடுத்து வந்து மெசப்பட்டோமியாவில் உள்ள உர் சிகரட் இதை வந்து கட்டின அரசர் வந்து உர் நாமோ அது வந்து மூன் காட் அதாவது நிலா கடவுள் சின்னுக்காக வேண்டி இந்த கடை இதை வந்து கட்டியிருக்காங்க அடுத்தது அபு சிம்பல் அபு சிம்பல் வந்து ரெண்டு ரெண்டு டெம்பிள்ஸ் இதை வந்து கட்டினது இஜிப்டியன் கிங் வந்து கிங் ராமிசஸ் டூ இது வந்து கட்டியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் அது ரிலேட்டடாக உள்ள அவ்வளோ பாயிண்ட்ஸும் இந்த யூனிட்டில் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஒரு ஒய்டான ஒரு ப்ரிப்ரேஷனுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் இது பற்றிய கருத்துக்களை மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டால் ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானே என்னேபிள் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்